దేవుని క్రీస్తు స్తోత్రం మీ అందరికి వందనాలు ఇది నమ్మ కొరకు ఏర్పరచబడినటువంటి లేఖన భాగము అపుస్తుల కార్యం నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చి మనం చదువుకుందాం రండి వాక్యము వినిన వారిలో అనేకులను నమ్మిరి వారిలో పురుషులను సంఖ్య ఇంచుమించు ఐదు వేల అయిను అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామములు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నదైనటువంటి కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ నా హృదయ పులోతులో నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వారిని ఈ కుటుంబంలోకి అనగా రెగ్యులర్గా ప్రోగ్రామ్స్ వాచ్ చేయడానికి లేకపోతే ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు సాయంకాలము నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర వరకు ఒక శనివారం మాత్రం సాయంకాలము మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల వరకు రిపీటేషన్ జరుగుతుంది ఉదయం వేసిన సందేశమే సాయంత్రం కూడా వేస్తారు నేను ఒక సందర్భంలో ఆలోచించాను ఉదయం ఒక మెసేజ్ సాయంత్రం ఒక మెసేజ్ లేకపోతే డైలీ రెండు స్లాట్స్ అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కూడా నాకు కొంతకాలం క్రితం మనసులో వచ్చింది ప్రభుచిత్వమైతే రాబోయే రోజుల్లో రోజు రెండు సందేశాలు తో మీ ముందుకు రావాలని కూడా ఆలోచన ఉంది దానికి ప్రభు ద్వారం తెరుచున్నట్లుగా దానికి ఆర్థిక వనరులు కావాలి దేవుడు వాటిని అనుగ్రహించినట్లుగా మీరు ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా విషయాలు తప్పకుండా దయచేసి మాకు తెలియజేయండి డోంట్ హెజిటేట్ టు సెండ్ యువర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ టు అర్ సో దట్ వీ కుడ్ ప్రే ఫర్ యూ స్తోత్రం దైవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి తెలంగాణలోను హైదరాబాద్లోను ఆంధ్రప్రదేశ్లోను తమిళనాడులోను కర్ణాటకలోను దైవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి దేవుని కార్యాలు ఇంకా నూతనమైన ప్రదేశాల్లో కూడా జరగబోతున్నాయి టీవీల ద్వారా కరపత్రాల ద్వారా ఇంకా వేరు వేరు విధానాలుగా దేవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి స్ట్రీట్ ఎవాంజలిజం ద్వారా స్ట్రీట్ గాస్పల్స్ ద్వారా దేవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి స్తోత్రం దేవుడు ఎంతైనా గొప్పవాడు రక్షింప నేరకున్నట్లు ఏ హోమా హస్తము కొరచ కాలేదు స్వస్థపరచ నేరకున్నట్లు ఏ హోమా హస్తము కొరచ కాలేదు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు మారని దేవుడు ఆయన మన మధ్యలో కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఈ మాటలు వింటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా అనారోగ్యాన్ని బట్టి నిరాశ చెంది ఏంటి ఇంకా స్వస్థత రాలేదు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇన్ని రోజులు ఏంది అనుకుంటున్నారేమో దైవికమైన స్వస్థతను మీరు అనుభవించవచ్చు గాడ్ విల్ హీల్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు మీకు రోగ సేయ నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని లేపుతాడు హీ విల్ రైజ్ యూ ఫ్రమ్ యువర్ సిక్ బ్యాడ్ ఎందుకంటే చనిపోయిన వారిని మృతులను సైతం లేపిన దేవుడు కనుక మిమ్మల్ని లేపగలడు మీ రోగములను మాన్పగలడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యం జరిగించగలడు మిమ్మల్ని బలమైన సాక్షిగా వాడుకోగలడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనము దేవుని వాక్యాన్ని విందాం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం క్రీస్తు కొరకు చెరలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఆ చెరలో నుంచి ఎలా విడుదల కలిగింది హౌ few people or how apostles or how the early christians got deliverance from the prison roman prison ane dani gurinchi mana maatladukunnam prabhu ela vidudala kaliginchadu ane dani gurinchi mana maatladukodaniki prabhu sahayam chesadu stotra vesina vare pachataapam unna lekapoyina vare vidipincharani devani stotra hallelujah stotra నిన్ను ఎవరు తోసివేశారో ఎవరు నెట్టి వేశారో ఎవరు అణిచివేశారో ఎవరు తొక్కి వేశారో వాళ్ళ ద్వారానే నీకు విడుదల కలిగిస్తాడు ఆయన స్తోత్రం అయ్యో మేము వేశాం అనవసరంగా వేశామని బాధపడేటువంటి దినాలు వాళ్ళకు వస్తాయి అనవసరంగా మెసేలు పంపించాం అనవసరంగా విమర్శించాం అనవసరంగా నిందలు వేసాం అని దేవుని బిడ్డలైనా మీకు విరోధంగా చేసిన వాళ్ళు ఆ పనులు చేసిన వారి జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేసి వాళ్ళని పశ్చాత్తాపంతో మీ దగ్గర తీసుకొస్తాడు దేవుడు స్తోత్రం స్తోత్రం వేసిన వారే విడిపించారని తర్వాత ప్రభు దూత ద్వారా త్రూ ద ఏంజల్ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రభు దూత ద్వారా షడ్రకు మెషకు అభద్నగోలు అగ్నిగుండములో ఉన్నప్పుడు మనుష్య కుమారుని పోలిన వారి ద్వారా అనగా యేసు ద్వారా అనగా నాలుగో వ్యక్తిగా ఆయన వెళ్ళడం ద్వారా దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా అంతేకాకుండా సింహపు గుహలో దాని ఏలిపి ప్రభు దూత ద్వారా ప్రభు దూత ద్వారా మనుష్య కుమారుడి ద్వారా దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ వాళ్ళకి దేవుడు కలిగించిన విడుదల మనం ఆలోచిస్తున్నాం హీ సెన్స్ ఇస్ ఏంజల్ ఆయన తన దూతను పంపి ఆయన తన వాక్కును పంపి దూతను పంపి వాక్కును పంపి ప్రవచనాన్ని పంపి ప్రవక్తను పంపి 
దేవుడు ఎలాగైనా కార్యాలు చేయగలడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం స్తోత్రం అంతేకాకుండా ప్రభు బిడ్డల ద్వారా through the children of god through the disciples there at damascus damasculo unna 20 sishula dwara devujanudu kottaga vachina devujanudu ee group lo cherina devujanudu ee fellowship lo cherina devujanudu ataniki danger undi ataniki pramadam ponchi undi atanni yudulu sampalane prachana poonaru elagan sampalsinde vaadu lepestam వాడు మా మతంలో ఉండి ఈ మధ్యకాలంలో వెళ్ళిపోతాడా అన్నట్టుగా వ్యవహరించినటువంటి వాళ్ళ చేతిలో నుంచి అందుకని ఆ పోస్తున్న పౌలు రెండో తిమోతి పత్రికలు అంటాడు నేను సింహము నోట నుంచి తప్పించబడి తిని అక్షార్థమైన సింహము నోట కాదు సింహము నోట్ లాంటి ప్రజలు ఉన్నారు కీర్తన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయం చూస్తే భాషాను దేశపు ఆవుల యొక్క ప్రస్తావన తీసుకువచ్చింది కుక్కల యొక్క ప్రస్తావన కూడా నాయపడింది అక్కడ అనగా క్రూర జంతువుల మధ్యలో నుంచి క్రూర జంతువులు లాంటి ప్రజల మధ్యలో నుంచి నేను వెళ్ళిన తర్వాత క్రూరమైన తోడేలు వస్తాయని పౌలు గారు అన్నారు వీటిలోంచి మనము తప్పించబడాలి ప్రభు దోత తప్పిస్తాడు ప్రభు బిడ్డల ద్వారా తప్పించబడేటువంటి కార్యం జరుగుతుంది తర్వాత ప్రభు యొక్క కార్యం ద్వారా ప్రభు జోక్యం ద్వారా త్రూ ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవుడే స్వయంగా జోక్యం చేసుకోవడం ద్వారా దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ ఆయన జోక్యం చేసుకునే దేవుడు ఆయన జోక్యం చేసుకుంటాడు నీ వ్యక్తిగతమైన విషయాలైనా నీ సేవాపరమైన విషయాలైనా నీ కుటుంబ విషయాలైనా నీ ఆర్థిక విషయాలైనా హీ వుడ్ షో లై ఇంటర్ఫియర్ వేరే వాళ్ళ యొక్క జోక్యాన్ని మనం ఇష్టపడం సైన్స్ ఎందుకండి నీకెందుకండి నువ్వెందుకు మా విషయాలు జోక్యం చేసుకోవడం ఈ భార్యాభర్తల గొడవల్లోకి నువ్వెందుకు ఇన్వాల్వ్ కావడం అన్నట్టుగా అడుగుతాం కానీ ఆయన మన విషయంలో జోక్యం చేసుకునే దేవుడు బిడ్డల విషయంలో తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రుల విషయంలో బిడ్డలు జోక్యం చేసుకుంటారు అందులో తప్పేం లేదు దేవుడు మన విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటాడు స్తోత్రం హలే లుయ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మనము నిన్న ఆలోచించిన విషయాలు నాలుగు విషయాలు వేసిన వారి ద్వారాను ప్రభు దూత ద్వారాను ప్రభు బిడ్డల ద్వారాను ప్రభు యొక్క కార్యాల ద్వారా దేవుడు ఆది అపోస్తులకి విడుదల కలిగించాడని ఆ విడుదల బట్టి మనం దేవుని స్థుతిస్తున్నాం అలా జరిగినటువంటి విడుదల ఈ అంత్య దినాల్లో కూడా దేవుడు విడుదల కలిగిస్తాడని నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు అదే కార్యం చేయగలడు హిస్టరీ రిపీట్స్ చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది అప్పుడు జరిగిన కార్యాలు అప్పుడు జరిగిన కార్యాలే కాదు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు కూడా దేవుడు చేస్తాడు స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం హలే మొదటి శతాబ్దములో జరిగిన కార్యాలు మాత్రమే కాదు మోడల్ దట్స్ అ లిమిట్ కాదు కానీ ఇప్పుడు అనేకమైన ఇంకో అధికమైన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి సరే దేవుని స్తోత్రం రండి మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యంలో నుంచి అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వర్డ్స్ ఫోర్ 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 దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా నేను చదువుతున్నాను తర్వాత వాడుక భాషలో కూడా చదువుకుందాం ఎట్ దే వర్ మెనీ ఇన్ ద క్రౌడ్ హూ బిలీవ్ ద మెసేజ్ బ్రింగింగ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్ హూ బిలీవ్డ్ టు నియర్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ స్తోత్రం హలే లుయా అనగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేయంగానే ఈ ఉద్యమం చల్లారిపోయి ఆరిపోయి ఎవరి పాటి వాళ్ళు చల్లా చదరయ్యారని కాదు ఒకవైపు వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారు దానికి ముందుగా ఐదు వేల మంది అరెస్ట్ అయ్యారు ఇద్దరిని భూలోక ప్రభుత్వం రోమా ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేస్తే ఐదు వేల మందిని పరలోక ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసింది భూలోక ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసేదానికన్నా పరలోక ప్రభుత్వం ఎక్కువ మందిని అరెస్ట్ చేస్తుంది అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయంలో మూడు వేల మందిని అరెస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఐదు వేల మందిని అనగా ఎనిమిది వేల మందిని అరెస్ట్ చేసింది పరలోక ప్రభుత్వం ఒక సంవత్సరంలోపే దేవుని స్తోత్రం భూలోకంలో జరిగే కార్యాల కన్నా పరలోకం ద్వారా లేదా పరలోకంలో జరిగే కార్యాలు గొప్పవైన సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఎట్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్ ద క్రౌడ్ హూ బిలీవ్ ద మెసేజ్ 
ఆ సందేశాన్ని మెసేజ్ అంటే గ్రీకులో లోగోస్ అన్నారు అనగా వాక్యము ఆ సందేశాన్ని నమ్మిన వారు వాక్యం వినిన వారులో అనేకులు నమ్మిరే అనుంది ఆ సందేశాన్ని నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం ఎలా ఉంది బ్రింగింగ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మెన్ అలాగా ఆ పురుషుల సంఖ్య కౌంట్ చేసినప్పుడు ఐదు వేలు తక్కువ ఇంచుమించు ఐదు వేలు స్తోత్రం ఒకవేళ ఐదు వేలుగా అటు ఇటు ఒక పది మంది అటు ఇటు కావచ్చు అంతవరకే ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఏం కాదు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మెన్ హూ బిలీవ్ నియర్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఐదు వేల మంది గ్రేట్ హార్వెస్ట్ అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయంలో ఉన్న కోత కన్నా ఈ కోత అనగా మనుషులను పట్టు జారులుగా చేస్తాను అని చెప్పినటువంటి ప్రభు ఆ మాట నెరవేర్చుకున్నాడు పేతురు వల విసిరినప్పుడు మూడు వేల మంది పేతురు వల విసిరినప్పుడు ఐదు వేల మనుష్య చేపల్ని పట్టడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు ఈ రోజులో దేవుని సేవకులారా ఈ మాటలు వినేటువంటి దేవుని సేవకులారా మీరు కూడా మనుషులను పట్టు జాలలు కనుక మీ ద్వారా దేవుడు విస్తారమైన చేపల్ని వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అలా పట్టించి ఇవ్వగలడు దేవుని స్తోత్రం హలేలు వాడుక భాషలో కూడా మనం చదువుకుందాం వాళ్ళ సందేశాన్ని విని అనేకులు విశ్వాసులయ్యారు ఎస్ ఆ విశ్వాసుల సంఖ్య సుమారు ఐదు వేల దాకా పెరిగిపోయింది పెరిగిపోయింది ఇది ఇట్ వాస్ ద నంబర్ వాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఏదో కొద్దిమంది అనుకుంటారు మీలో ప్రభు నమ్ముకున్న వాడు ఈ సందేశం నచ్చిన వాడు చేతులు ఎత్తండి అనే డెసిషన్ కార్డు ఇచ్చి డెసిషన్స్ ఏవో రాసుకున్నారని కాదు చేతులు ఎత్తండి ఓ కౌంట్ చేసుకుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఒక పది పది ఓకే మూడు వేలు నాలుగు వేలు అలా కౌంట్ చేశారని కాదు ఇట్ వాస్ ఇంక్రీజింగ్ ఐదు వేలతో ఆగిపోయిందని కదా అని అర్థం ఐదు వేలు దాకా ఆగిపోయినట్టుగా కనిపించింది తర్వాత వాళ్ళు లెక్కించడం ఆపేశారేమో సరే ఏదేమైనప్పటికీ మొన్నటికన్నా నిన్నటికన్నా రెండో అధ్యాయంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కన్నా ఒక బిగ్ హార్వెస్ట్ అనగా ఇంచుమించు దానికి డబల్గా ఐదు వేలు అక్కడ మూడు వేలు ఆరు వేలు అయితే డబల్ అయింది అది కానీ డబల్ ఇంచుమించు డబల్ మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ డబల్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ అనగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యాలు ప్రజలలో జరిగినటువంటి కార్యాలు దైవ కార్యం ప్రజలు విశ్వసించారు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట మన టైటిల్ నమ్మిన వారు అనగా ఏం నమ్మారు వాక్యము వినిన వారులో పేతురు యోహాలు చెప్పినటువంటి వాక్యము వినిన వారులో ఆ ఉపదేశము వినిన వారులో ఆ బోధ వినిన వారులో యేసు పునరుత్నము గురించి వినిన వారులో యేసును బట్టి మృతుల పునరుత్నము కలుగుతుంది అని వినినటువంటి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు విశ్వాసులయ్యారు అవిశ్వాసులుగా ఉన్నవారు విశ్వాసులయ్యారు అన్య జనులుగా ఉన్నవారు ఆత్మీయ జనులయ్యారు వాక్యం వినిన వారిలో అనేకులు నమ్మిరి వారిలో పురుషుల సంఖ్య ఇంచుమించు ఐదు వేల అయిన స్త్రీల సంఖ్య మనకు తెలియదు స్త్రీలను కౌంట్లోకి తీసుకొని రాలేదు పిల్లలు కొద్దిమంది ఉన్నారు అంత కలిపి ఒకవేళ పదివేల మంది ఉంటారు స్తోత్రం రెండో అధ్యాయంలో కూడా ఇంచుమించు కేవలం మూడు వేలని కాదు స్ట్రెంత్ పెరిగింది అంటే అక్కడ ఒక స్త్రీల సంఖ్య ఒక మూడు వేలు ఉందనుకుంటే అది ఒక ఆరు వేలు ఇక్కడ ఒక పదివేలు ఇంచుమించు పదహారు వేలు దాకా సంఘం వెళ్ళిపోయింది పదహారు ఇరవై ఇరవై వేలు దాకా సరే దేవుని స్తోత్రం దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు నమ్మిన వారి వల్ల నమ్మిన వారి వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఏదైనా జరుగుతుందా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది తమ దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు స్తోత్రం గొప్ప కార్యాలు చేయాలి అంటే బలమైనటువంటి విశ్వాసం మనలో పనిచేసేటువంటి దైవికమైన విశ్వాసం డివైన్ ఫేత్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ విల్ లీడర్స్ ఇన్ టు గ్రేట్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ తమ దేవుణ్ణి దానియాలు కదా పదకొండో వచ్చా ముప్పై రెండు వచ్చిన తమ దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారంటే గొప్ప విస్ఫోటనాత్మకమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తారని అర్థం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం నమ్మిన వారు ఎటువంటి వారు వారి జీవితాల్లో ఏం జరిగింది అనే దాని గురించి నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను మనము నమ్మిన వాళ్ళమే మనము నమ్మాం మనము దేన్నో నమ్మామని కాదు ఒకరిని నమ్మాం ఒక వ్యక్తిని నమ్మాం ఏసు అనే వ్యక్తిని నమ్మాం స్తోత్రం నమ్మిన వారిలో కనబడాల్సిన లక్షణాలు మార్కు స్వార్థ పదహారవ వచ్చాయిలో నమ్మిన వారి వల్ల ఈ సూచికలు కనబడను 
స్తోత్రం అనగా విశ్వసించిన వాళ్ళు అనగా శిష్యులు వెళ్ళి ప్రకటిస్తున్నప్పుడు నమ్మిన వాళ్ళు సర్వలోకానికి వెళుతూ సర్వలోకానికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆ కమిషన్లో భాగంగా వెళుతున్న వారి యొక్క సందేశాన్ని బట్టి విశ్వసించిన వారు నమ్మిన వారు మార్కు స్వార్త పదహారు వచ్చాం పదిహేడు వచ్చిన అండ్ దీస్ మెరికల్ సైన్స్ విల్ అకంపనీ దోస్ హూ బిలీవ్ దే విల్ డ్రైవ్ అవుట్ డీమెన్స్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ మై నేమ్ దే విల్ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ దే విల్ బీ సూపర్ న్యాచురలీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్నేక్స్ అండ్ ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ ఎనీ థింగ్ పాయిజనస్ అండ్ దే విల్ లే హ్యాండ్స్ ఆన్ సిక్ అండ్ హీల్ దెమ్ దేవని స్తోత్రం ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఆయన తన చేతులు ఎత్తాడు వారిని ఆశీర్వదించాడు ఆయన ఆరోహణం అయిపోయాడు ద లాస్ట్ మెసేజ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బిఫోర్ హిజ్ అసెన్షన్ ఆయన యొక్క ఆరోహణకు ముందుగా పలుకబడినటువంటి మాటలు నమ్మిన వారి వల్ల సూచక్రియలు కనబడతాయి నమ్మిన వారికి వారి జీవితం మారుతు నమ్మిన వారి జీ వారి పరిస్థితుల గురించి మనం ఆలోచించాలి నమ్మిన వారి గురించి నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి విషయము నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో మన మూల వాక్యంలో నమ్మిన వాళ్ళకి ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ బిలీవర్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ న్యూ కన్వర్ట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ న్యూ క్రిస్టియన్స్ కొత్తగా జన్మించిన శిశువును పోలిన వాళ్ళకి ఏం జరిగింది దేవుని స్తోత్రం నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినలో నేను చదువుతున్నాను యాజ్ సూన్ యాజ్ దే వర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టడీ పీటర్ అండ్ జాన్ వెన్ టు అదర్ బిలీవర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దట్ హ్యాపెన్ విత్ హై ప్రీస్ట్ అండ్ దర్స్ పీటర్ అండ్ జాన్ వెన్ టు ది అదర్ బిలీవర్స్ స్వజనుల యొక్కకు అనే దానికి టీపీటీ ద ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తర్జుమాలు ఇలా రాయబడింది అదర్ బిలీవర్స్ ఇతర విశ్వాసులు అవును తోటి విశ్వాసులు అదర్ క్రిస్టియన్స్ కో బిలీవర్స్ కో క్రిస్టియన్స్ వారు స్వజనుల దగ్గరికి వచ్చారు ఎవరిళ్ళు పేతురు యోహన్లు స్వజనుల దగ్గరికి వచ్చారు ఎవరళ్ళు అని ఆలోచిస్తే నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో ఉన్నవారే అనగా విశ్వసించిన వారు నమ్మిన వారు స్వజనులుగా మారారు స్తోత్రహాలే లుయ్యా విశ్వసిస్తున్న వాళ్ళు విశ్వసిస్తూ విశ్వాస గృహమునకు చేరుతున్న వాళ్ళు విశ్వసిస్తూ ఏసునామంలో ఏసునామాన్ని అంగీకరించి విశ్వసించి ఏసు యొక్క సంఘములో చేరుతున్న వాళ్ళు ఏసు యొక్క శరీరములో అవయవాలుగా చేరుతున్న వారు వారు స్వజనులుగా మారారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి స్వజనులు అంటే సొంత జనులు నేను స్వజనుల మధ్యలో కాపురం ఉన్నాను అని ఒక ఆమానింది స్వజనుల మధ్యలోకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారు స్వజనులు సాగనంపితే వెళ్ళిన వాళ్ళు కాదు కానీ స్వజనుల దగ్గరికి వచ్చారు వారు విడుదల పొంది చెరసాల నుంచి విడుదల పొంది తమ స్వజనుల యొక్కకి వచ్చి స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం స్వజనులుగా మారారు వాళ్ళు విశ్వసించిన వారు స్వర్గములోని దేవుణ్ణి విశ్వసించిన వారు స్వర్గములోని దేవుని కుమారుని విశ్వసించిన వాళ్ళు స్వజనులుగా మారారు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు మనం ఒక మాట గుర్తు చేసుకోవాలి ఎపేసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే మనము స్వజనులం కాదు వాళ్ళు స్వజనులు కాదు స్వజనులు అయ్యారు ఎలా అయ్యారు అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం ఎపేసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఏమైనా మీరు మీ ఐడెంటిటీ ఏంటి మీ న్యూ ఐడెంటిటీ ఏంటి మీకు ఏమైంది ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఎపేసి సంఘములోని విశ్వాసులు మేమేంటండి మా పరిస్థితి ఏంటండి అన్నట్టుగా ఉంటే వాళ్ళని ఉద్దేశించి పౌలు గారు చెప్పినటువంటి మాటలు చెప్తాం సో యు ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్ ఆర్ గెస్ట్ మీరు అతిథులు కాదండి మీరు విదేశీయులు కాదండి మీరు స్వదేశీయులు యు ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్ బట్ రాదర్ యు ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సిటీ ఆఫ్ ద హోలీ వన్స్ పరిశుద్ధుల యొక్క పరిశుద్ధులు అనబడిన వారి యొక్క ఆ పట్టణం యొక్క సభ్యులు మీరు దేవని స్తోత్రం హలేలుయ్యా 
అరామిక్ భాషలోని తర్జుమాలో చేశారు యు ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్ ఆర్ గెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుని గెస్టులాగే బిహేవ్ చేస్తారేమో మీరు గెస్టులు కాదు హోస్ట్లు మీరు యు ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్ మీరు విదేశీలు కాదండి ఎక్కడో మీరు తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినా ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ వెళ్ళినా తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినా ఇక్కడి నుంచి తమిళనాడు వెళ్ళినా ఒకవేళ భౌతికంగా మీరు ఫారినర్స్ ఏమో కానీ విదేశీయులు ఏమో కానీ పొరుగు రాష్ట్రం వాళ్ళు ఏమో కానీ పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు ఏమో కానీ సొంత రాష్ట్రం వాళ్ళు కాకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ రాయబడింది యు ఆర్ నాట్ ఫారినర్స్ ఆర్ గెస్ట్ మీరు గెస్ట్లు కాదండి దేవని స్తోత్రం గెస్ట్లు కాకపోతే గోస్ట్లా అంటారేమో కాదు యు ఆర్ నాట్ బట్ రాదర్ యు ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆఫ్ ద హోలీ వన్స్ విత్ ఆల్ రైట్స్ యాజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మీకు ఎన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు ఉన్నటువంటి రైట్స్ సరే దేవని స్తోత్రం వీటిలో కూడా ఎలా లేదు మొట్టమొదటి విషయము వారు ఎవరు అంటే నమ్మిన వారు సోజనులుగా మారిన వారు వేరు వేరు దేశాలు కావచ్చు క్రీస్తులో ఒక దేశపు పౌరులుగా క్రీస్తులో ఒక శరీరపు అవయవాలుగా క్రీస్తులో అంత వన్గా అయిపోయారు మొదటి కొరిది పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో రాయబడిన మాటలు అయితే పదో అధ్యాయంలో రాయబడిన మాటలు ఒకే రొట్టెని తిని ఒకే పాత్రలో నుంచి తాగిన మీరందరూ ఒక్క శరీరమై ఉన్నారు దేవని స్తోత్రం వీఆర్ ఆల్ వన్ తెలంగాణ వాళ్ళు కార్యక్రమం చూడొచ్చు ఆంధ్ర వాళ్ళు చూడొచ్చు తమిళనాడు వాళ్ళు కర్ణాటక వాళ్ళు చూడొచ్చు వీళ్ళందరూ వేరు వేరని కాదు మీరందరూ వేరని కాదు మనమంతా ఒక్కటే క్రీస్తులో వీఆర్ ఆల్ వన్ దట్స్ అ యూనిటీ కాబట్టి మొట్టమొదటిది వాళ్ళు స్వజనులుగా మారారు రెండో విషయము అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో వచ్చాయము ముప్పై రెండో వచ్చిన సెల్ఫిష్నెస్ లేదు స్వార్థం లేదు వాళ్ళ కమ్యూనిటీలు ఆ సముదాయంలో ఆ సమూహంలో నో సెల్ఫిష్నెస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇట్ ఆ ఈగో ఏమైంది ఆ సూపర్ ఈగో ఏమైంది ఇట్ వాస్ డాడ్ ఇట్ వాస్ స్కిల్డ్ ఇట్ వాస్ స్కిల్ బై ద పవర్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవని స్తోత్రం ఆల్ బిలీవర్స్ వర్ వన్ ఇన్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ ఏక మనసు ఏక హృదయము కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళలో యూనిటీ ఉంది అనగా రెండో విషయము వాళ్ళు సఖ్యత పొందారు ఒకటి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు స్వజనులు అయ్యారు సృజనాత్మతక వచ్చిందని కాదు క్రియేటివిటీ వచ్చిందని కాదు సృజనాత్మతక వచ్చింది అని అనలేదు నేను వాళ్ళలో వచ్చింది ఏంటంటే స్వజనులు అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఒక సెంటిమెంటల్ ఫీలింగ్ ఒక లవ్ ఫీలింగ్ ఒక రిలేషనల్ ఫీలింగ్ మరలా చెప్తున్నాను వాళ్ళు స్వజనులు అయ్యారు కానీ వాళ్ళ సృజనాత్మకత గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం లేదు వాళ్ళు స్వజనులు అయ్యారు నమ్మిన వాళ్ళు రెండోది వాళ్ళు అక్కడ రాయబడిన మాట వాళ్ళు సఖ్యత పొందారు దే గాట్ యూనిటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ కాదు వాళ్ళందరి మధ్యలో తెలియనటువంటి ఒక ఐక్యత అరే ఇదేంటి మీరు నా బ్రదర్తో ఏకీభవిస్తున్నాను ఆ బ్రదర్ చెప్పే మాటలు ఆ సిస్టర్ చెప్పే మాటలు వాట్ ఇస్ దిస్ అన్నట్టుగా దేవని స్తోత్రం హలే ఎలువియా స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు దేవుని వాక్యంలోంచి మనం ఆలోచ వాళ్ళు సఖ్యతను పొందారు పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళు కలిపాడు వాళ్ళు కలిపి కుట్టాడు సంసార జీవితంలో ఇద్దరు వేరు వేరుగా ఉన్న వాళ్ళు కలుసుకుంటారు భార్యాభర్త ఇక్కడ కూడా రాయబడిన మాటలు పరిశుద్ధులని విశ్వాసుల్ని పరిశుద్ధాత్మదేవుడు కలిపాడు ఆత్మ ద్వారా కలిగించేటువంటి ఐక్యతను కాపాడుకుంటే ఎందుకు శ్రద్ధ కలిగి ఉందుమని చెప్పేసి పత్రిక నాలుగు వచ్చాయాలు రాయబడింది దేవని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో వచ్చాయము ముప్పై రెండో వచనంలోని చివరి భాగం అనగా హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అక్కడ మనం గమనిస్తే నాలుగో వచ్చాయము ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏది ఏది తనదని అనుకోనలేదు వారికి కలిగినదంతయు కామన్ ఎవరిథింగ్ ఈస్ కామన్ ఇది నాది ఇది నీది అనే లేదు ఇది మనది దిస్ ఈజ్ అవర్డ్స్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ దేవని స్తోత్రం అనగా సమానత్వం ఈక్వాలిటీ ఏర్పడింది దే ఎంజాయ్డ్ ఆర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈక్వాలిటీ 
స్తోత్రం సమానత్వం క్రీస్తులో సమానత్వం ఉంది దాన్ని మనం అనుభవించాలి ఒకటి వాళ్ళు స్వజనుడుగా మారారు వాళ్ళు సఖ్యతను పొందారు మూడోది వాళ్ళు సమానత్వాన్ని అనుభవించారు దేవని స్తోత్రం గ్రీసు దేశస్థుడని యూదుడని తేడా లేదు దాసుడని స్వతంత్రుడని స్త్రీ అని పురుషుడని లేదు నో నో డిఫరెన్సెస్ ఆల్ ఆర్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ దేవని స్తోత్రం నాలుగో విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తాను అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచ్చిన మరియు ఎస్ అపోస్తులు అందరూ బహుబలముగా సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చారు టెస్ట్ మనిషి అని చెప్పి అపోస్తుల ఎందును అపోస్తుల ఎందు మాత్రమే కాకుండా అనుచరుల ఎందు అనగా అపోస్తుల బోధన అనుసరించేవాళ్ళు అపోస్తుల యొక్క సహవాసంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అందరిలో దేవుని కృప అధికంగా ఉంది దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్య ముప్పై ఆరో వచనం కూడా మనం చదివితే వారిలో ప్రతి వానికిని వారి వాని అక్కర కొలది అక్కరలన్నీ తీర్చబడ్డ అక్కర కొలది పంచిపెట్టారు గనుక వారిలో ఎవనికి కొదువ లేకపోయాను యహోవ నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు యహోవ నా కాపరి నాకు కొదువు ఉండదు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ల్యాక్ ఆర్ షార్టేజ్ నాకు సమృద్ధి ఉంది నాలుగో విషయము వాళ్ళు సమృద్ధిని పొందారు దే గాట్ అబండెన్స్ దే గాట్ ప్రాస్పెరిటీ అనగా అభివృద్ధి సిద్ధాంతాన్ని హత్తుకున్నారని కాదు అభివృద్ధి వేదాంతాన్ని ప్రాస్పెరిటీ థియాలజీని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేశారు ఎంబ్రెస్ చేసుకున్నారని కాదు నా మాట లేకు ఉద్దేశం they got material blessings they got blessing they got more than enough they have they had abundance devani stotram hallelujah na maatlu nenu ikkada mugistunanu nammina variki em jarigindi stotram hallelujah nammina vari jeevithallo em jarigindi swartha sandeshanni vishwasinchina varlo em jarigindi ane dani gurinchi manu aalochistunnaru stotram hallelujah ఒకటి నమ్మిన వారు స్వచ్ఛనులయ్యారని రెండవది నమ్మిన వారు సఖ్యతను పొందారని మూడవది నమ్మిన వారు సమానత్వాన్ని అనుభవించారని నాలుగోది సమృద్ధిని పొందుకున్నారని ఇటు అనుభవాలతో వెళ్ళడానికి క్రీస్తులో ఇటు అనుభవాలతో మనం ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఆమె హలే లూయా లే లూయా మీ అందరికీ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె